أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنام سورة سئل دارتن جاية تيس استعيذ بالله Enam suresi 54. ayet Ayetin Türkçe mealini de tamamlamıştık Yanlış hatırlamıyorsam Önceki dersimizde Şimdi bir tek İngilizce meali kaldı Onu da yazıp Ayeti geçelim inşallah Altıncı sure Altıncı sure 54. ayet. Ayeti buradan kopyalayalım. Kapatsın, yeter ki hepsini kapatsın. <gülüyor> tamam, kurtulduk galiba. Onunla ne ilgisi var konuda? Neyden? Yok canım onlar alakası. Word problem hiçbir şey çalışmaz kendi. Word 
arıza yapıyor. Altıncı sure, elli dördüncü ayet. Ve ile cahak, and when those, al-lezine yu'minuna, when those who believe, came to you وَإِذَا جَأَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا when those who believe in our in our verses came to you وَإِذَا جَأَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ so say سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة. Your sustainer inscribe على نفسه for himself الرحمة the mercy. أنه من عمل منكم that who from you عمل made made سوءا أن evil بجهالة through ignorance ثم تاب then he repented من بعده from after it وأصلح and corrected فأنه غفور رحيم so verily he is forgiver merciful most forgiver most merciful وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ And when those who believe بِآيَاتِنَا in our verses جَاءَكَ came to you فَقُلْ So say سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Your sustainer inscribed for himself the mercy أنه من عمل منكم that who from you made سوءا an evil بجهالة through ignorance ثم دان تاب he repented من بعده from after it وأصلح and corrected 
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ So verily he is most forgiver, most merciful. Enam suresi 54. ayet. Şuradakini mi diyorsunuz? Çünkü o bağlaştı. O yüzden dert ile geçtik onu. Ama tekit manası var diyor dilciler. Eğer derseniz for himself the mercy that verily diye bağlayabiliriz. That verily who from you made an evil through ignorance. Başka bir mülaza? Başka bir mülaza yok. Neyden sonra? And corrected. Bunlar pek virgül kullanmıyorlar gibi geliyor da bana. Türkçe gibi düşünüp koyunca onlara bakım hiç yok. O yüzden vazgeçiyorum. Demin ben de bir tane koydum sonra vazgeçtim. Peki başka bir münaza yok ise Enam suresi 54. ayeti güzel bir ayetti. Son derece ümit vaat eden tam da bize hitap eden İnşallah sonucuna da Allah Azze ve Celle kavuşturur. Şimdi 55. ayete geçelim. Kısa bir ayet. Estaizu billah. Öncekini okumaya başladım. Altıncı sure, elli beşinci ayet. Estağfirullah. billah. Enam suresi elli beşinci ayet. وكذلك نفصل الآيات. تانجي ده جيشت دم بس هالت آيات كدر أنجا ويا أون آيات كدر أنجا فصل في لي جيشت. حتى جيب سر سر رفيع ده بقتك. فصل دي هاتليهم. بلك سر رفع ولا بيدير. نصر رفع ولا مش ولا بيدير. يكن نارده بي يرده ولا بيش ولدو كي هالدي. أرام ده يابتك بيراس. وكذلك الله عز وجل إشتى بوله دو وكذلك يعني ديدي شيء بوردا يابمش همين أولا يستند أورنكليو نيابتي حالي حاضردا موجود وكذلك إشتى بوله نيابمش نفصله إشتى بوله تفصيل ديوس و جشتي دا أنجى جشتي يردى دا فصلهي كونشمشتوك أصلي كلمةن كوكندا أيرم أيرمك وار Ayrımlı hale getirmek var. Bölümlendirmek var. Fasıl. Hâzâ yevmul fasıl. Bu ayırma günü veya okuldaki bölme bölme ders alanlarına dahi fasıl deniyor. Allah Azze ve Celle bir bütünü tafsil edip küçük küçük parçalara ayırıp iyice anlaşılır hale getirdiğinde muhtemelen böyle bir ifade kullanılıyor. Tafsilat, Türkçe'de, Türkçe'de şu anda İngilizcesine benzer şekilde detay kullanılıyor bunun yerine. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُوا İşte böyle tafsil ediyoruz. El-Ayati, ayetlerimizi işte biz böyle tafsil ediyoruz. Burada bir tafsilatlandırma var. Bizim geri dönüp işte bak tafsilatlandırdı, şurayı şu şekilde tafsilatlandırdı diye bulabilmemiz lazım. Çünkü kezalike diye Cenab-ı Hak işaret etmiş doğrudan. O zaman geri döndüğümüzde nasıl tafsilatla karşılaşıyoruz? Bu tafsilatı Cenab-ı Hak işte böyle derken 
işte şu şekilde derken neyi kastediyor diye okuyabilmemiz lazım. En azından 50. ayet itibariyle şöyle göz ucuyla siz de bakın. Allah Azze ve Celle Resulüne yanımda Allah'ın hazineleri yok, kaybı bilmiyorum, melek değilim. Sadece bana vahyedilene tabi oluyorum. Ama ile basir olan bir olur mu deyip tefekkür etmez misiniz dedi. Bununla uyar Rablerine haşredilmekten korkan kimseleri. Onların bundan gayrı ne bir velisi ne de bir şefii var. Böylelikle sakınalar dedi Cenab-ı Hak. Sonra belki şu şu bölümler hani çok geriye gittiniz diyebilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla bizim bulunduğumuz ayetin bağlamı en azından şuradan itibaren başlıyor. Çünkü bu üç ayet yani وَلَا تَطْرُدْ diye başlayan sonra bu ayet sonra bu ayet bunlar aynı bağlam içerisindeler. Bu ayette son bağlamın neticesinde sonunda gelen bir ayet. Devamında konu belli bir kırılmayla başka bir yöne evriliyor. En azından gariban kimselerin e, tar edildiği yeryüzündeki hayatta aşağılandığı için Resul'ün de aşağılanmaya zorlandığı ve buna Cenab-ı Hakk'ın tepkisini içeren ayetler bağlamı şu üç ayet ve bu üç ayetin hemen sonunda bu ifade geliyor. Dolayısıyla bu üç ayette Cenab-ı Hak Resulü'nü iyi kimseleri kovmaması, Cenab-ı Hakk'a sabah akşam niyazda bulunan kimseleri kovmaması, onların hesabını görmenin kendisine düşmediğini, kendisinin hesabını da onların göremeyeceğini, böylece onları tard edip zalimlerden olmaması gerektiğini ilk ayette uyardı. Sonra burada bir kederlike var. Mesela bu kederlikeye dikkat edin. Bu kederlike ile bu kederlikenin bir farkı yok. Bu kederlikenin nasıl geri dönüp şeyini buluyorsak o kederlike fetenne ba'dahum bi ba'din. İşte biz böyle birbirleriyle onları sınadık. Birbirleriyle onları fitneye uğrattık dediği ha hemen dönüp burada diyoruz ki bak işte garibanlar var. Kendilerini yüksekçe gören zengin kesim var. Onlar bu garibanların Resul'ün çağrısına icabet etmelerini tiye alıyorlar, küçük görüyorlar. Yani bu konu malum bir konu. Allah Azze ve Celle de onları Hakk'a giden süreçte garibanmış, fakirmiş bunu umursamamaları gerektiğini, doğrularla beraber olmak noktasında statü farkı gözetmemeleri gerektiğini, Gözetirlerse eğer ağa takılacaklarını, Cenab-ı Hakk'ın böylece onları sınamış olacağını ifade ettiği böylecenin tam bir karşılığı var orada görüyoruz. İşte biz böyle onları sınadık diyor Cenab-ı Hak. Desinler ki bunlar mı Allah'ın aramızda iyilikte bulunduğu kimseler, lütufta bulunduğu kimseler? Cenab-ı Hak da cevaben Allah şükredenleri daha iyi bilmiyor mu ki siz böyle konuşuyorsunuz dedi. Sonra araya bu ayet girdi. Cenab-ı Hak o garibanlara yönelik olarak iman edenler dedi. Bunlar sana geldikleri zaman bırak tart etmeyi, onları selamla, onlara Cenab-ı Hakk'ın rahmetini müjdele. Kötülük yapan bir kimse, cehaletle kötülüğe bulaşmış kimse, akabinde tövbe edip de kendisini ıslah ederse Cenab-ı Hakk'ın onları bağışlayacağına dair büyük bir müjde de bulundu. Ve sonra bu kederlike geldi. İşte böyle ayetlerimizi tafsil ediyoruz. E tabi enne ile bağlandığına göre tabi nasıl bu rahmeti Rabbimiz bize yaptı, yazdı. Şöyle ki sizden kim kötülük işler de cehaletle sonra te- tövbe ederse akabinde min ba'dihi ve aslaha ve kendini ıslah ederse fe ennehu gafurun rahim. Yani en yakınına işaret etmesi beklenir bu kederlikenin. Tıpkı buradaki o kederlike nasıl buraya dönüyorsa. Kanaatimce bu derleme ve toplamadan sonra bende oluşan düşünce Allah Azze ve Celle kendi ayetleri içerisinde bu ayette özellikle son ayette kullarına rahmetini yazdığını ve akabinde bunu tafsilatlandırdı. Bize bu rahmeti nasıl yaşatacak? Nasıl yaşatacak? Eğer bu 
anlatımın açıklama bölümü olmasaydı belki şöyle denilebilirdi. Rabbiniz kendisine rahmeti yazdı. Yani başka yolu yok. Allah illaki rahmet etmeli. Bugünkü Hristiyanlık düşüncesinde Cenab-ı Hakk'ı rahmete mahkum eden, mecbur bırakan ama her türlü. Ama bakın ayetin devamında koşulları geldi. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak kullarına iman edenlere yönelik bu rahmetini اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Allah Azze ve Celle bu rahmeti evet kendi üzerine yazdı. Kimler için? Kötülüğü yapan kimseler cehaletle sonrasında yakın bir vakitte yakın yakınında tövbe edip فَاُولَيْكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah'ın kendilerini tövbe edeceği kimseler bunlardır. Gafur, rahim olacağı kimseler bunlardır. Rahmetini yaşatacağı kimseleri. Kendisi için rahmetini yazdığı durumlar bunlardır. Ama bu açıklık olmasaydı, bu tafsilat olmasaydı, Rabbiniz rahmeti yazdı diye mutlak bir ifade gelseydi, ne burada ne de başka yerde Cenab-ı Hak bunu tafsilatlandırmasaydı, o zaman diyebilirdik ki, denilebilirdi ki Cenab-ı Hak rahmeti yazdı. Yani her halükarda ne durumda olursa olsun rahmet edecektir kullarına. Efendim şirk durumunda Cenab-ı Hakk'ı orada da rahmet edecek. Şöyle şöyle günah, bağışlanma dilemiyor. Her ne koşul düşünürseniz rahmet tek seçenek, mutlak seçenek, başka bir alternatifi yok gibi kalabilirdi eğer bunun tafsilatı belli olmasa. O zaman her türlü mücrim bununla, bunun içerisine sığınır. Böyle bir şeyin altına sığınır ve kimin yolu belli, kimin yolu eğri, kim hakikaten düzgün gidiyor, hiçbir şey belli olmaz. Çünkü ben bir kötülük yaptım, pişman oldum, bağışlanma diledim, Cenab-ı Hak beni bağışlayacak. Öteki emsalim olan biri kötülük yaptı, hala kötülük yapıyor, hala kötülük yapıyor. E, i̇kimiz de beraber oturdum, beni de bağışlayacak diyor, beni de bağışlayacak diyor. O zaman bizim aramızdaki iyilik farkı, zayi oldu. Hiçbir şey belli değil. Yani o zaman ben diyorum ki Ya Rabbi ben kötülük sonrası sa sana duyduğum, makamına duyduğum saygıdan ötürü <gülüyor> makamına duyduğum saygıdan ötürü sözünden çıkmaklığım dolayısıyla pişmanlık hissediyorum, suçluluk hissediyorum, bağışlanma diliyorum çabucak geri dönüyorum beni bağışlıyorsun ben A şahsıyım, B şahsı benim emsalim. O buna girmiyor, üstüne kötülük ekliyor, üstüne kötülük ekliyor, üstüne kötülük ekliyor, üstüne kötülük ekliyor. Ta ölüm gelince zamana dek, ayetteki ne doğru gidelim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ Yoksa tevbe böyle seyyiatı yani çokça seyyiatı yapıp حَتَّى اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ölüm gelince Kale inni tuptul en. Diyor ki ben de ben şimdi tövbe ettim. O zaman hiçbir fark yok yani. Bunu bir sınıf düşünürseniz sınava birinci sınav, ikinci sınav böyle on tane sınav düşünün. Birinci sınava çalışırsa geçiyor. İkinci sınava çalışırsa geçiyor. Üçüncü sınava da bir ikiye çalışmasa üçe çalışsa geçiyor. Bir ilk üçe çalışmasa dörde çalışsa geçiyor. On tane ise Dokuzunda çalışmasa, onuncuya çalışsa veya son anda çalışacakmış gibi yapsa geçiyor. Her türlü geçiyor. Yani hiçbir şey yok. Ölçü belli değil. Hatta diyebiliriz ki hiç çalışmasa da Cenab-ı Hak sadece ketebe ala nefsi rahme ile bıraksaydı hiç çalışmasa da yani hiç tövbe etmese de hiçbir hareketlik göstermese de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında e ben sana şimdi ne yapayım? Hiçbir olumlu şey göstermemişsin. Hayatım boyunca bana hep aksi beni tanımamışsın, inkar etmişsin. En büyük cürümleri düşün. Şirk koşmuşsun. Cinayetler vesaire. Şimdi gelmişsin. E Rabbim sen rahmeti yazdın kendine. Bana başka türlü davranamazsın. Gibi belir tafsilat olmasaydı belirsizlik olabilirdi. Allah Azze ve Celle bu tafsilatı bize zatına rahmeti yazdı ama nasıl dediğimiz yerde ifadelendirdi. Şöyle ki men amila minkum su'an zaten biz de önceki derste bu kaydı görünce başka ayetlerle de bununla eşleşen o kayıtları görünce ürperdik. Yani öyle 
tevbe dediğiniz, e, Allah Azze ve Celle'ye dönüş dediğiniz, hiçbir kaydı kuydu olmayan bir serbestlik içerisinde her türlü Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden bir süreç değil. Bir defa min karibin diyor Cenab-ı Hak. Bu ayette de min ba'dihi diyor. O ayette min karibin diyor. Yakınlığı ifade eden. Akabinde ondan sonra demek. Araya başka başka şeyler koyarsa ondan sonrayı kaybederiz. Min ba'dihi ondan sonra tövbe ederse ve aslaha ve düzeltirse fe ennehu gafurun rahim. İşte bu durumda Allah Azze ve Celle gafur ve rahimdir. İşte şimdi te, iyi kimselerle mücrimlerin yolu ayrılmış oldu. O yüzden okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak وَلِتَسْتَب۪ينَ Apaçık olsun. سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Mücrimlerin yolu apaçık olsun. Onlar da tevbenin içine sığınıp onlar da bir şekilde kendilerini orada kaybetmesinler. Ya siz de ben üç işledim, sen bir işledin. Hepimiz işledik zaten. Ee, sen peşi sıra tövbe ettim. Belki ömrüm bu. Yani müminin hali şu. Ediyor. Günah işliyor. Peşi sıra tövbe ediyor. Düşe kalka. Olur bir daha düşebiliyor. Ama her defasında bir pişmanlık, bir kapıya gelme, üzülme, sızlanma. Müminin hali bu. Ama ötekinin hali o şartlar iyi olduğu sürece, kendisini iyi hissettiği sürece böyle şeylere gelmiyor. Allah Azze ve Celle'ye gönüllü bir sevgisi olmadığından, kendiliğinden bir saygısı olmadığından o ne zaman koşullar onun önünü keser de ki bunun sonuncusu ölümdür. O yüzden Allah Azze ve Celle onlar için tevbeyi kapattı. وَلَيْسَ تِتَّوْبَةُ Yoksa tevbe لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ Kötülükleri yapıp da لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى اِذَا Ta ne zamana kadar? حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ki onlardan birine ölüm gelince قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Diyor ki ben şimdi tövbe ettim. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Ne de kafir olarak ölenler için bir tövbe söz konusu değildir. Böyle ayırınca Allah Azze ve Celle yolumuz belirginleştirir. Şimdi Hristiyanlıktaki teolojide anlatıma bakarsanız bir belirsizlik var. Yani bağışlanma ne durumda? Ya Her durumdaya getirmiş işi. Yani Hz. Mesih'e şöyle içten bir bağlılıkla Rab dedin mi bitti zaten o bunların hepsini halletti. Dolayısıyla hani sevgi dini her türlü bağışlama hoşgörü dini yani Cenab-ı Hakk'ı her türlü hoş görmeye mahkum eden kendisi dibine kadar ona saygısızca davranmanın önünü açtığı bir inanç modeli. Dolayısıyla da iyilik ve kötülük karmaşık yani. Adam ne denli kötü olursa olsun tutuklandığında şurada burada en kötü halinde bile Mesih Rab falan dediğinde herkesle müsavi bir durumda. Herkes biliyor ki o da affedilmiş bir durumdadır. Çünkü bir limitleri yok, bir sınırları yok, bir kayıtları yok. Bu sebeple de vicdan dediğimiz inanç temelli Cenab-ı Hakk'a karşı korkuyla beslenen bir şeyleri de yok. İç dünyaları da yok. Geçmişten ve geleceğe uzanacak şekilde nedenli kötü olursan ol her türlü affedileceksin. Yeter ki Hz. Mesih'e şey yap. Bu mücrimlerle efene cealul mücrimine kel müslimin. Mücrimlerle müslimleri Allah'a teslim olan kimselerle cürüm işleyen kimseleri eşitleyen bir yaklaşım. Se'eme yahkumu. Ne kadar kötü hükme hüküm veriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu dediğim gibi sınıf için öngörseniz, ders geçmeye uygulasanız, herkesi isyan ettirirsiniz. Böyle şey olsa, sen sene son oldu, herkes geçti. O zaman ilk başlarda çalışan, ödevini yapan sözlülere, birinci sözlüye, ikinci sözlüye çalışanlar, bunlar karman çorman olur. Kötüler için tevbenin ümidini sona doğru zora koşarken ayet, iyiler için de tedirginlik uyandırıyor. Yani gecikmelerin tevbe ile aramıza girecek mesafeyi çoğalttığına dair bir ürperti oluşturuyor. Risk artıyor. Gecikme, zaman öteleme bu riski artırıyor ve sonunda bu birikirse birik, birikirse o tarabbastum ve garratkumul emani hatta ca'a emrullah. Oyalandınız, vakit geçirdiniz. Kuruntular sizi yalnız aldattı. 
Yani kendi kurutularınızla kendinizi aldattınız. İşte affoluruz, nasıl olsa bir tövbe ederiz falan ötelediniz. Hatta ca amrullah ta ki Allah'ın emri geldi. Ve garrakum billahil garur. Ve böylece aldanış, aldanma, aldatıcı olan şeytan bu işin içerisinde o da var. Bu işe gönüllü olarak giren kimselere her türlü teoriyi paket halinde sunmaya hazır bir varlık. Em hasibellezine şerru seyyiyatı Kötülükleri işleyenler en nec'alehum kellezine amanu ve amilu salihat Biz onları eşit mi yapacağız? İman etmiş, salih davranışlarda bulunmuş kimselerle. Yani Allah Azze ve Celle sistemini sonunda herkesin eşitlendiği bir sürece bağlamamıştır. Böyle bir vehme kapılanlar bunu derhal düzeltmeli. Sen burada otur, o adam oradan camiye gidiyor. Ama sen kafanda tasarlıyorsun ki ya biz de sonunda tövbe edeceğiz, bizim de durumumuz onunla eşitlenecek. Yani o beyhude gidiyor. Yani senin mantalitene göre bunun o yaptığı şey çok bir yere çıkmayacak. Çünkü sen de sonunda aynı yere çıkıyor. Böyle düşünüyorsan bu Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey yapmayacağını şimdiden bilmelisin. O bir şey yapıyorsa bunun bir karşılığı vardır. Senin yapmamanın da sana dönük bir karşılığı vardır. Çok gecikirsen bu karşılık seni bütünüyle her şeyini iptal edecek, her şeyini ihbat edecek, boşa çıkaracak olabilir. Dolayısıyla gecikenler, sona kalanlar tam da halkın deyimiyle neye kalır? Dona kalır. O yüzden Allah Azze ve Celle kafanızda böyle bir şey oluşturduysanız bundan vazgeçin. Benim sistemimde iyilerle kötüler aynı yere çıkmaz. Kötülerin kendilerini düzelttikleri, ıslah ettikleri ekstra şeylerle gece ibadete kalkılarak daha derin pişmanlıklarla daha fazla mesai harcayarak öncekilere yetişme imkanları vardır. Ama bunun hep içerisinde bedeller vardır. Orada bir pişmanlık, orada günahtan dönüşün getirdiği zorluklar, oraya olan alışkanlıkların prangalar gibidir onlar. Onları kırmak Cenab-ı Hak için. Bunların hepsi Allah katında ayarı vardır, hepsinin bir ölçüsü vardır, tartısı vardır. Olabilir, gelir yetişebilir. Ama Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Araya fasıla ve uzak bir şey girdiğinde, geri dönüşün zorlaştığı yerde, bugün 5 kilogramı kaldıramayan kişi, yarın 2000 kilogramı birden kaldıracağını planlıyor. Bugün 5 kilogramı kaldırmıyor, yarın 100 bin kilogramı hem de yaşlılık demlerine bırakıyor bunu, o vakit 100 bin kilogramı kaldıracağını düşünüyor. Olmuyor. Bugün Allah Azze ve Celle için toplumun kınamasına, insanların aşağılamasına, küçük düşürülmeye pek çok bunun caydırıcı faktörleri var bu dünya hayatında. Bunları sen bugün göze alamazken, yarın 40'ına, 50'sine, 60'ına girmişken, belli bir kariyer yapmışken, belli bir şekilde tanınmışken kalkıp dönüşe geçeceksin. Bunun senin için bugün yapamazken yarın daha nedenli zor olacağını, bugün bu Küçücük eleştirileri, üstelik gençsin, kaybedeceğin bir şey yok. Bugün göze alamazken, gözü karayken, yarın kaybedeceğin çok şey olacak. O sebeple süreç çok zorlanmaya doğru gidiyor. Ama olur Allah'ın bazı kulları, o zor evrede bile her türlü şeyi göze alıp, zorluğu göze alıp, kendisini Cenab-ı Hakk'ın kapısına atıp, orada mıhlanabiliyor, bağışlanmayı dileyebiliyor. Fakat biz kendi hesabımızı kendimiz için yapacak olursak böylesi uç bir riski göze almayı, hesabımızı buna göre yapmayı, Cenab-ı Hakk'ın bizi böyle bir kurnazca fikirde başarılı kılacağını hem nereden biliyoruz? Bu son derece kötü ve kurnazca bir şey ve bu Allah Azze ve Celle kendisine karşı onu aldatmaya girişenleri aldatmalarını boşa çıkaracağını söylüyor. Dolayısıyla da mücrimlerin yolu Hakikaten önceki ayette mücrimlerin yolunu belirginleştiren bir ifade var. O zaman biz ayeti tersinden okursak, o zaman mühtedilerin yolu demek ki ayetteki çerçeveye oturursa onlar artık mücrimlerden değil. Ayette günah işleme var. Elhamdülillah demek ki günah işleme mücrimlerin yolunda da, iyilerin yolunda da, 
müşterek olan bir şey. Farklılık günah sonrası ortaya çıkıyor. İyi kimseler günahtan sonra iledilikle pişmanlığa kapılıp içten içe Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıyla bağışlanmaya yönelip kendisini ıslah etmeye çalışan kimseler bu iyilerin hali. Kötülerse bunu umursamayan üstüne ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü koyan ve yaşam tarzını bunun üzerine oturtan. Dolayısıyla bir git gelleri yok onların. O oturtmuş koparmış Cenab-ı Hak'la bağları. Kuruntulara dayamış kendisini. Kuruntularla yol alıyor. Bir mağfirettir bir şeyler kendince bir kapıya bağlandık veya ümmetteniz şöyleyiz böyleyiz. Yahudilerdekine benzer. Dolayısıyla öyle bir gel gitleri falan gözükmüyor. Tövbe günaha düşme. İyilerse iyilerin günahı ikinci kez işleme şansları var mı? Var. Üçü de var, dördü var. Belki sahiyle bilinecek bir şey değil. Ama onların günahtan sonra bir tevbeleri var. Ve bu da yani yapalım sonra tevbe edelim şeklinde planlı bir şey değil. Yusuf'un kardeşindekiler gibi. Bu gerçekten yaşanan ve o tevbe halinde o kişinin kesitini çıkarsanız böyle iç dünyasında bir daha bunu asla yapmayacağına dair kat'i bir niyetiyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla o an bu kişi kesinlikle bir daha yapmayacak. Öyle biliyor, kendisi de öyle biliyor. Ama olur Allah Azze ve Celle onu üç gün, beş gün, bir ay, üç sene sonra, beş sene sonra yine karşısına başka bir alanda, başka bir şekilde getirir. Yine kusur işleyebilir Cenab-ı Hakk'a karşı. Ama kusur işledi fakat pişman da oldu. Yine ondan da pişman oldu. Keşke onu da yapmayaydım. Allah Azze ve Celle kulun o pişmanlığındaki samimiyeti sürdüğü sürece bağışlayıcı olacağını vaat ediyor. Dikkat edersiniz burada bize bir sayı koymadı. Günah işleyen ve sonrası tövbe eden bir çerçeve yaptı. Bunun kaç kere tekrar edildiği veya kaç, en fazla kaç kere tekrar edilebileceğine dair bir şey yok. Ama her defasında tövbenin içtenlikle olmasına dair kesin bir şey var. Şimdi kendi kendimizi aldatmanın bir yolu olmadığına göre hani gerçekten içtenlikle tövbe yapıyormuş gibi yapıp ama aklımızda aslında bize sorsan o günahı yine işleyecek. Daha içeride bir niyet var, plan var. Bunu yalancıktan kendimize karşı oynayamayız. Oynasak tut ki yapsak bile bunu. Cenab-ı Hakk'a karşı bunun gizli kalmayacağı aşikar. Dolayısıyla kul eğer hakikaten o anki tövbesini geri dönüp değerlendirdiğinde bir daha yapmamak noktasında içten keskince bir karar almıştım. Nasıl ben şimdi bunu bir daha bozdum diye dövünüyorsa işte ayetteki bahsedilen kişinin ta kendisidir kanaatindeyim. Ve bu dövme onu yeniden tövbeye getirecektir. Yine bir ıslah dönemi. Sonra yine kusurlar işleyebilir. Tabi bunlar da nispi kusurlar. Öyle kul birdenbire bütün günahlara kendisini dalacak şekilde her şeyi bırakıp ne kadar günah varsa hepsini işleme. O burada anlatılan bir şey değil. O yüzden Allah Azze ve Celle seyyiat demedi, suen dedi. Hani bazıları dönem açıyor kendisine. O dönemde öyle tek günah falan değil. Ne kadar yasak olan şeyleri varsa o dönemde içkisidir, kumarıdır, faizidir ne varsa o dönem açıyor kendisine bir günah fetret dönemi. Sonra da o kapatacak o dönemi. Bu buradaki şeye uymaz. O her bir günahtan sonra bu pişmanlıkla yoğrulmalı. Ne yapıyorum ben diye irkilmeli, şey yapmalı, düzelmeli, ıslah almalı. Çünkü tekil gidiyoruz. Su en. Öyle dönemlik şeylerden bahsetmiyoruz. O dönem olunca risk olur, bağımlılık oluşturur. Çoğumuz o dönemlik şeyler içerisinde alışkanlıklara dönüşen bir tarza büründü. Günah işleme şeyi ve geri dönüş gün geçtikçe hep zorlaştı ve sanki anestezik bir durum gibi artık şimdi sürecin başını bile hatırlayamayacak kadar şuur kaybına uğradı. İşte bunu ulaike fi dalalin ba'id dedi Cenab-ı Hakk'ın. Uzak bir dalalette sürüklenmiş, kalpleri katılaşmış, kararmış, gözleri ağırlaştırılmış, kulakları sağırlaştırılmış bir sürece giriyor. Burada bu denli şuurla yapamadığın şeyleri yarın o denli şuursuz kaldığın bir dönemde toparlayacağını planlıyorsun. Resmen kendine tuzak. Çünkü de bu Cenab-ı Allah'ın günahları bağışlayacak dediğim mücevher sonunda benzer ayetler var. 
Evet, illa ledine tabu. Yani mutlak bırakıyoruz ifadeleri sanki. Allah Azze ve Celle hepsini bağışlar. Kafanızı yormayın, çok dert etmeyin yerine getiriyoruz. Halbuki ayetler bağışlamayla ilgili ayetlerin hemen peşi sıra Allah Azze ve Celle hemen şimdi davetini yeniliyor. Hemen dönün. Bu kayıt her zaman var. Yani tevbe süreci, ıslah olma, rehabilite olma süreci. Tövbe yoksa tövbe süreci günahı hani kara para aklar gibi aklama süreci değil. Pek çoğumuz günah aklama mekanizması gibi görüyoruz tövbeyi. Evet yani işledikse bir günah bunun da bir yolu var. Temizleyeceğiz bunu. Yani dolayısıyla hani olmaması gereken bir şey yaptım. Nasıl böyle bir saygısızlığa girdim korkusuyla kişinin Pişmanlığa yönelmesi değil de planlı bir süreci düşündürür şekilde anlatıyoruz Allah Azze ve Celle'nin tövbesini. Adam dolayısıyla günahsa tövbesi var kardeşim diyor bunun. Yani hani şey gibi böyle ya işte lekelendi üzeri ya deterjan var bunun diyor yani. Bu kadar basitmiş gibi bu ikisi de olması gereken ve sürekli tekrarlanması gereken böyle bir sıkıntı olmasın diye bir tedbir almaya yöneliş böyle şeyleri ortadan kaldırıyor bu kez insanlar tamam da ketebe rabbukum ala nefsihin rahmede kalıyoruz Rabbiniz rahmet edeceğini yazdı kendisine tamam o zaman müjdeler olsun böyle önü açık bir rahmet vaadi böyle kayıtsız sınırsız bir rahmet vaadi o zaman şimdiden tevbeye yönelenlere Acımak lazım. Şimdiden kendisini zorlayanlara, sıkıntıya girenlere, bağışlanma dileyenlere ya bu kadar kasma derler o zaman yani değil mi? Yeni kullanılan bir tabir. Zaten o öyle diyorlar yani. İşte softa ondan sonra ne bileyim sıkı dinci, çok dindar falan. O kadar kasmana gerek yok diyor. Allah yani mağfiret edici senin haberin olmadı mı diyor. O işte dediğiniz gibi mağfiret kısmının mutlak ifadesiyle kalmış Allah Azze ve Celle bu ayette ona cevap veriyor. Dediğin gibi olsaydı mücrimlerin yoluyla müminlerin yolu aynı olurdu. Ve fark olmaz da aralarında. Hiçbir zaman mücrimle iyiyle kötüyü ayırt edemezdin. İçtenlikle olanla içtenliksiz olan. Cenab-ı Hak tarafından bakın. Kusur işliyor ona karşı. Yapma dediği şey yapıyor. Yap dediği şey yapmıyor. Pişmanlık belirtisi yok. Sonra tam çıkışı yapmak üzere reyken pasaport onaylatır gibi tövbe denen şeye başvuruyor. Bu yani o yaşanmış, hayat bu yaşanmış saygısızlıkların son anda katmerlenmesi gibi bir şey bu oradaki tövbe. Yani bunları her birini tek tek ayrı ayrı işlerken hiç sıkılmadın, hiç ıkılmadın, hiç zorlanmadın, hiç Cenab-ı Hakk'a duyduğun saygı, sevgi ona karşı yolu yürümek hususunda seni caydırmadı. Şimdi çıkışa yakın, nerede bunun tövbesi? İşte falanca kişinin yanında bunun tövbesi. Veya filanca mekanda bunun tövbesi. Yani mekanlar ihtas edilmiş. Yerler, zamanlar, şahıslar ve buralarda dediğim gibi günah aklama gibi bir süreç ile aklama yapılıyor. Veya geceler. Bu aklamalar içerisinde eğer samimiyet yoksa yani kaderin gecesi bile orada bir kişiye bir yarar sağlamaz. Dönüş yoksa Tevbe yoksa bir daha ya, asla yapmama azmi ve kararlılığı içten içe yok ise zaten o tevbe de değildir. Kabe'nin gölgesinde de olsa gecenin Allah Azze ve Celle'nin inna kurf inna Kur'an el fajr kana meşhuda dediği o özel vakitlerde de olsa bir şey yaramaz. Çünkü için bunu aklamak için yapıyor. Yarın tekrardan işleyecek bunu. 
Ve şu anda da içinde bunu işleyeceğine dair bileti var, isteği var. Bunu yırtıp atmış, bitirmiş değil. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hâza ve estağfirullah el-azîm li ve lekum ve lisâir el-mu'minîn. Rabbena la tu'âkhizna in nesîna ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran. Kema hamiltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ve'afu anna ve ghfir lana ve rahamna. Ente mevlana fansurna alel kavmin kafirin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته